एक मासे आमिर के बड़े हापी उठे थे। तावो शुठी, तुम्हारे कुप कॉस्ट है ना गो? कॉस्ट माने? रोज़ रोज़ बादू चला झूले ट्रेन आते रह पहुँच जावा। कौन दिनों तो हाथ पुष्टि की। अच्छा, तुम ही कोलकाता चले गए ले आमाशंग की कोड़े देखा होगे? बारी, प्रत्येक शनिवार तुम आशंग के दायर को त्याग बुई, अरुबर, रुबर से तो तुम आज चुने। हम्म, मने ताके जानो, रुबर टैक के बारे आमाज चुनो। अच्छा, तुम आप ऑफिस से कीकी काज कुत्ते हैं गो? ऐमुन किचु ना, तारे कीकी अपॉइंटमेंट अच्छे से रखा, आ साल बेस्ट तो था क्ले पार्टी से तो कथा बोला। अरे इस सारे घर एक पश्चत काचेर घर आचे ना उनका निजी मेटर पोषिता को की कर गो? ओ रूपाली चक्रवती को तो बोल चुके, ओ सारे कस्ते के नोट ने अटैप करी। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। शांति शुम्बर कंपनी फाउंडेशन दे, स्टाफ से शामिल मिले दिखा जाते हैं, आपने जाते हैं तो? समुद्र <laughs> डूबे
যাবেন হাওড়া হাওড়া থেকে ট্রেন ধরবো আমি শিবপুরে থাকি চলুন আপনাকে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দেব না না আপনি যান না আমি বরং অন্য ট্যাক্সি ধরব বেকার কেন ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন অবশ্য আমার সঙ্গে যেতে যদি আপনার আপত্তি থাকে না না আপত্তি থাকবে কেন তাহলে আসুন তো সাদা রঙের মারুতি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার এতদিন আমাদের কোম্পানি অর্ডারটা না পেলেও এবার আমি নিয়ে আসবই ওদের কোম্পানি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সুভাষদের সঙ্গে কালই আমার কথা হয়েছে रूपाली कलकता चले তখন তো ওনাকে ট্রামে বাসে চলাফেরা করতে হবে তো এখন থেকে ওনাকে গাড়ির নেশা ধরিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে তখন না হয় এত তাড়াতাড়ি তোমার ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত করা গেল না তাই আমি ঠিক করেছি আগামী শনিবারের মধ্যে আমি আমার বাগান বাড়িটা তোমাকে দিয়ে দেবো রোব বাড়ি তুমি শিফট করবে আর এই সুখবরটা মেনুকে দিয়ে দিও আমার 
আমাকে তো কিছু বলেনি সে কি পাড়া শুদ্ধ লোক সবাই জানে অলোক কাল চলে যাচ্ছে কলকাতা ফ্ল্যাটে আর তুমি জানো না না মানে মাসখানে ধরে তো আমার সঙ্গে অলোকের ঠিক দেখাই হচ্ছে না বেরি যায় সেই সাত সকালে ফেরে সেই শেষ ট্রেনে ওর মা বলছিলেন অফিসে নাকি ওর কাজের খুব চাপ পড়েছে তুমি তাহলে কাল সকালেই একবার চলে যাও ও যে ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে বিয়ের পর তো তোমাকে ওই ফ্ল্যাটে উঠতে হবে ওর সঙ্গে তুমি গিয়ে নিজের হাতে ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে এসো আচ্ছা তুমি যে বলেছিলে প্রত্যেক শনিবার আসবে আসবে তো ঠিক এখন বলা সম্ভব নয় সময় পেলে নিশ্চয়ই আসবে ও ভালো কথা মায়ের কথা থাকবে রোজ এসে মাকে একবার দেখে যেও মার কথা তোমায় চিন্তা করতে হবে না আসছি ও শোনো তোমার ও বাড়িতে যদি ঠাকুরঘর না থাকে তাহলে গিয়ে আমার জন্য একটা ঠাকুরঘর বানিয়ে নেবে হ্যাঁ ঠাকুরঘর এই বাগান বাড়িতে ঠাকুরঘর দেয়ালের একটা কোনে যেখানে কারো কোনো নজর পড়ে না সেখানে একটা কালি কিংবা লক্ষ্মীর ছবি ঝুলিয়ে রাখলেই হলো ঠাকুরঘর থাকবে কি থাকবে না সেটা মিনতি সে ঠিক করবে ওই তো এখানে থাকবে ও নিজের মতন করে গুছিয়ে নেবে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই চলে তার মানে আমার বাড়িতে আমার স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না দেয়ালের এক কোণে লক্ষ্যে কিংবা কালির ছবি টাঙালে যদি তুমি মনে করো তোমার স্বাধীনতা পাওয়া যাবে তাহলে তোমার সেই স্বাধীনতা থাকবে কি থাকবে না সেটা মিনতি এসে ঠিক করবে মিনতি যদি সব বলে দেবে তাহলে তো বাগান বাড়িটা ওকে না দিয়ে মিনতি কেই তেলে পারতেন একটা গেও মেয়ে দাদাদের সংসারে ছেড়ে কাজ করে যা পেট চলে তার রুচি অনুযায়ী আমাকে আমার বাড়ি সাজাতে হবে তাই হবে দাদাদের বাড়িতে ছেড়ে কাজ করে পেট চালালেও তোমার পেটে কি বাদ জোটানোর ব্যবস্থা সেই গেও মেয়েটাই করে দিয়েছিল তোমার আজকের এই যে ঠাটভাট সেটা কিন্তু তারই দয় তুমি শিক্ষিত ছেলে তোমার কাছকে এইটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ আমি আশা করেছিলাম মাসখানিকের মধ্যে যাকে বিয়ে করতে যাবে তার সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা তোমার ঠিক হয় অন্যায় মন্তব্য তো কিছু করিনি যা সত্য তা বলতে লজ্জা করবো কেন সত্য কথা বলতে যেমন তোমার কোনো লজ্জা নেই সত্য কথা শুনতেও আশা করে তুমি লজ্জা পাবে না তোমাকে তো আমি চিনতামই না চিনিয়ে দিয়েছি মিনতি তোমার আজকের এই চাকরি এই বাড়ি সবই কিন্তু মিনতি তা আমি জানি আর এও জানি কলকাতা এত ফ্ল্যাট থাকতে আপনি আমাকে কেন এই নির্জন বাগান বাড়িতে থাকার জন্য দিয়েছেন আমি মিনতিকে বিয়ে করে এখানে এনে রাখব তারপর আমি যখন অফিসে থাকব তখন জরুরি মিটিংয়ের নাম করে আপনি অফিস থেকে বেরিয়ে এই বাগান বাড়িতে মিনতির সঙ্গে মিনতির সম্বন্ধে একটা বাজে কথা বললে তোমাকে খারাপ ধরে কোম্পানি থেকে দূর করে দেবো স্যার অলোক কিন্তু এখন পারমানেন্ট হয়ে গেছে আপনি কোম্পানির মালিক হতে পারেন কিন্তু শত চেষ্টা করলেও অলোককে কোম্পানি থেকে ছাড়াতে পারবেন না একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের এত বড় সর্বনাশ করতে আপনার বিবেক এতটুকু বাঁধল না আমিও সর্বনাশ করিনি বরং ওকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে চাইছি গায়ের একটি সোজা সরল গরিব মেয়েকে গা থেকে তুলে এনে কেন আপনি বাগান বাড়িতে বন্দি করতে চাইছেন একটা মেয়ে হয়ে আমি সেটা বুঝি মিস চক্রবর্তী ইউ আর গোয়িং টু ফা আপনি কিন্তু আপনার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন সীমা ও ছাড়ায়নি ছাড়াচ্ছেন আপনি আপনি আমার চাকরি দিয়েছেন বলে আমার জীবনটা কিনে নেননি আমি কিভাবে লাইফ লিড করব কাকে বিয়ে করব তা আপনি বলে দিতে পারেন না আর আমি তা শুনতে বাধ্য নই আপনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ তাই আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার গায়ে হাত তুললেও আমি কিছু বললাম না এরপর ভবিষ্যতে আমার গায়ে হাত তোলার আগে আপনিও ভেবে নেবেন যে আমারও দুটো হাত আছে যে হাত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে আমি জানি তোমার দুটো হাত আছে মিনতির সঙ্গে আমার অফিসে যেদিন তুমি প্রথম এসছিলে সেদিনও তোমার ওই দুটো হাতই ছিল যে হাত দুটো জোর করে তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি মিনতির সঙ্গে তোমার হাত মিলিয়ে দেবার জন্য সাত দিনের মধ্যে তোমার ওই ডান হাতে আমি একটা কলম তুলে দিয়েছিলাম ওই হাত দিয়ে কোম্পানির ভাউচার সই করে তুমি টাকা নেওয়া শুরু করেছিলে নিজের রোজগারের টাকায় মুখে প্রথম ভাত তুলেছিলে 
পাঞ্জাবের বোতাম ছেড়ে টাইয়ান নট মাধ্যে শিখেছিল হাত দুটো দিয়ে কোম্পানির রেজিস্টার থেকে তোমার নামটা তোমাদের ইউনিয়ন আমাকে কাটতে না দিলেও তোমার শরীর থেকে আমার দিকে উঠে আসা হাত দুটো কেটে ফেলতে তোমাদের ইউনিয়নের কাছে আমাকে পারমিশন নিতে হবে না মাইনেট কোথায় গিয়েছিলি বাবলু তোর জন্য কখন থেকে বসে আছে না মানে এসে এক বন্ধুর বাড়িতে কাল তুমি একবার আমার অফিসে এসো তোমার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে আসবে কিন্তু দাঁড়া তুমি বাবা বলেছিলে অলোক পারমানেন্ট হলে তুমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেবে আমি শুনলাম যে অলোক পারমানেন্ট হয়ে তোমার দেওয়া কলকাতা ফ্ল্যাটে আছে তাহলে এখন বিয়েটা ওদের দিয়ে দাও হ্যাঁ এ ব্যাপারে কিছু কথা বলবার জন্য অফিসে যেতে বলছি অফিসে কেন যা বলবার এখানেই বলুন এখানে মানে ঠিক আছে তোমরা কথা বলো আমি বাইরে থাকছি এসো স্টেশনে গেছিলেন ট্রেনটা ঠিক তার সময় মতো স্টেশনে আসবে যাবে কিন্তু তোমার অলোক আর তোমার জীবনে কোনোদিনই আসবে না কাল অলোক আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ও ও তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না আমি বিশ্বাস করি না আজ বিশ্বাস করছো না কিন্তু একদিন বিশ্বাস করতেই হবে এখন ভাবছো কি চাকরি দোয়াটাই ভুল হয়ে গেছে আর আমার ভুল হয়েছে ওকে আপনার অফিসে নিয়ে যাওয়াটা সেদিন বুঝতে না পারলেও আজ বুঝতে পারছি কেন আপনি ওকে সাত তাড়াতাড়ি চাকরিটা দিয়েছিলেন চাকরি দিয়েছিলাম তোমার ভালোর জন্য যাতে করে ও তোমার না চাকরি ওকে আপনি আমার ভালোর জন্য দেননি দিয়েছেন নিজের স্বার্থে আমার স্বার্থে হ্যাঁ আপনার বোধ হয় মনে আছে প্রথম যেদিন ওকে আমি আপনার অফিসে নিয়ে গেছিলাম সেদিন আপনি ঠাট্টার ছলে অনেক টাকার লোক দেখিয়ে ওকে আমায় ছাড়তে বলেছিলেন ও রাজি হলো না আপনি বুদ্ধিমান তাই ও টাকার লোভে আমায় ছাড়তে রাজি হলো না বলে চাকরিটা দিয়ে ওকেই আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তুমি কি বলছো মেনু ঠিকই বলছি তখন আপনি আমাকে পাবার নেশা এতই মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে সে মুহূর্তে ভুলে গেছিলেন যে একদিন আমার বাবাই আপনাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন যিনি আপনার জীবন বাঁচিয়েছিলেন তার অভাবের সুযোগ নিয়ে তারই মেয়ের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলতে আপনার বিবেক এতটুকু বাঁধল না অলককে চাকরি দিয়ে কায়দা করে আপনি আপনার স্টেরোমিস চক্রবর্তীকে অলকের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেননি আমি ভিড়িয়ে দিয়েছি থাক আর ভূমিটা করতে হবে না আপনি অস্বীকার করতে পারেন ওদের অবাধ মেলামেশার জন্য আপনি আপনার সাদা রঙের মারুতি গাড়িটা ওদের ব্যবহার করতে দেননি এসব তোমায় কে বললো মানুষের কপালে নিচেই নাক থাকে ইন্দ্রনীল বাবু তাই যার কপাল পড়ে পোড়ার গন্ধটা তার নাকে সব থেকে আগে আসে আমার এক বন্ধু ওদের দুজনকে আপনার গাড়ি থেকে নেমে পাঁচ স্টেটের একটা হোটেলে ঢুকতে দেখেছে কামনার আগুনে আমার ভবিষ্যৎটাকে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিই এখন ভালো মানুষ সেজে এসেছেন আমাকে ওই পোড়ার খবরটা দিতে তবে এটাও জেনে রাখুন যে আশা নিয়ে আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ করলেন আপনার সে আশা কোনোদিন পূর্ণ হবে না আমি বাজারের কোনো লোহালক্ষণ নই ইন্দ্রনীল বাবু যে টাকা ঢালে আমায় পাওয়া যাবে টাকা দিয়ে আপনি আমার গরিব বাবাকে বোকা বানাতে পারেন আমায় পারবেন না সেদিন অফিসে গিয়ে হপটাকে প্রণাম করে বলেছিলাম রক্তে মাংসে গড়া শিবির পায়ে হাত দিলাম সেদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল শিব শুধু পাথরেরই হয় বুঝতে পারিনি এই ভালো মানুষটার মধ্যে কত বড় একটা শয়তান লুকিয়ে আছে কালি আমি যাব অলকের কাছে একটা লোভী মানুষের চক্রান্তে 
আমি আমার এতদিনের ভালোবাসাটি নষ্ট হতে দেব না আমি আমি যে তোমার স্বর্গের ঠিকানা দিতে চেয়েছিলাম মেনু ওই নরকের ঠিকানা আপনার কাছে অলকের ফ্যাটটা নরক হতে পারে কিন্তু আমার কাছে ওটাই স্বর্গ আপনি ঠিকানাটা দিন তো আমি বলছি মেনু তুমি কিছু বলতে হবে না শুধু ঠিকানাটা দিন দাও এটা কাগজ দাও কাগজ দিয়ে কি করবে আজ ছুটির দিন আছে দুজনে মিলে ভেবে চিন্তে বিয়ে চিটা খসড়া করে ফেলি তুমি কি গো এখনো ভালো করে লাইফটাকে এনজয় করলাম না এরই মধ্যে শুধু বিয়ে বিয়ে করছো দাঁড়াও আগে দুজন একটু বেড়াই আনন্দ করি তোমার একটু আদর করি তুমি তুমি বাগান বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলে বুঝতে পারছো না কোথায় পেয়েছে আমাদের স্যার দিয়েছেন উনি তো আমাদের মেলামে সেটা পছন্দই করেন না উনি তো চান না আমাদের বিয়ে হোক দিঘায় গিয়ে দেখলে না উনি কেমন আমার পেছনে লেগেছিলেন তুমি তো সমুদ্র নামতেই চাইছিলেন না আমি তোমার জোর করে টেনে নামাচ্ছিলাম আর উনি কোথ থেকে এসে তোমাকে টেনে তুলে নিয়ে চলে গেলেন সেদিন থেকে আমার জেদ চেপে গিয়েছিল তোমাকে আমার করে নেবই উনি তবে চাকরি দিয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি তারপর একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে তুমি আমি একই ট্যাক্সিতে উঠলাম দেখে আমার কাছ থেকে তোমাকে সরানোর জন্য নিজের মারুতি করে তোমাকে হাওড়ায় পৌঁছে দিতে বললেন ভাগ্যে স্বামী বুদ্ধি করে আগে থাকতে গাড়িতে উঠে বসেছিলাম নইলে তো তোমাকে কাছে পাওয়ার সুযোগই পেতাম না তারপর যখন অনেক চেষ্টা করে তোমাকে আমার কাছ থেকে সরাতে পারলেন না তখন উনি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে তাড়াহুড়ো করে পার্মানেন্ট করে দিলেন কোনো রেডি ফ্ল্যাট হাতে ছিল না বলে উনি নিজের এই সাদের বাগান বাড়িটা তোমাকে দিয়ে দিলেন তারপর এখানে এসে তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে দেখে উনার সে কি রাগ ওর কথা মতো কেন এখানে আলাদা একটা ঠাকুর ঘর করা হয়নি তার জন্য আমায় কি গালা গালে না দিলেন স্যারকে যে কি করে ও এত বস করলো তুমি এখানে এসেছো কেন স্যার তোমায় কিছু বলেননি বলেছিলেন কিন্তু আমি ওনার কোন কথা বিশ্বাস করিনি নেগা কান্না কেতো না তো আমাকে বাবা যদি তোমার এত ইচ্ছে ছিল তাহলে এই কমাসে আমি যেভাবে শহরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি তুমি নিজেকে তৈরি করলে না কেন আমি বুঝতে পারিনি আমি বুঝতে পারিনি এত দিন ধরে যে গাছটা এত ঝড় ঝাপটা সহ্য করে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল আজ সে একটু ছোট্ট হাওয়ায় এমন ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি যদি বুঝতে পারতাম তাহলে তো আমি দু হাত দিয়ে সেই গাছের গুড়িটা আঁকড়ে ধরে থাকতাম স্যারকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও কেন উনি তোমাকে আমার এখানে জ্বালাতন করতে পাঠালেন আমি জানি না তবে এসেই যখন পড়েছ একটা কথা শুনে যাও তোমার মতো গেঁয়ে মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি আমার জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করেছো বলে রূপালির মতো স্মার্ট মেয়েকে ছেড়ে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি না তুমি জানো রূপালি কি কি জানে ড্রাইভিং সুইমিং টেনিস খেলা অ্যান্ড হোয়াট নট আমাকে এখন কত বড় বড় পার্টিতে যেতে হয় জানো সেসব পার্টিতে যাওয়ার মতো যোগ্যতা তোমার আছে আমি তোমায় ভালোবেসেছি এছাড়া আমার কিছুই নেই তাহলে তুমি বলো তোমাকে বিয়ে করে যদি কোনো পার্টিতে যাই তখন যদি আমাকে কেউ প্রশ্ন করে যে আপনার মিসেস কি কি জানে তখন আমাকে মাথা নিচু করে বলতে হবে বাসন মাসতে জানে কাপড় কাচতে জানে কয়লা ভাঙতে জানে আমার জন্য তোমাকে এতদিন অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি ভগবান করুন তুমি সত্যি সত্যি সুখী হও ভগবান যখন সুখী করো তখন সুখী করবেন এখন তুমি আমাদের সুখী করো তো যাও এখান থেকে আমি দরজাটা বন্ধ করব क्षमा करते लड़ाई आज तुम मध्य नहीं लड़ाई मध्य जड़िए गुम ना आज पर्त को लड़ाई हारे 
এবারও হারবো না মাস্টারমশাইকে বলে আজই আমি তোমাকে নিয়ে যাব আজারি বাঘ একদিন দেখে চমকাতে হবে আমি তো গায়ের ছেলে আমার শরীরে কোথাও কি লেখা আছে আমি গায়ের ছেলে বলো লেখা আছে তোমার তিন দাদার আমি একই মাস মশার কাছে ছেলে পেলে লেখাপড়া শিখেছি তোমার দাদারা চেয়েছিলেন বড় হয়ে কেরানি হয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবেন করছেন আমি চেয়েছিলাম বড় হয়ে বিজনেসম্যান হব হয়েছি মিনু মানুষ ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারি মিনু সব কিছু এতদিন যে হাত দুটো দিয়ে তুমি বাটনা বেটেছ কাপড় কেচেছ কাল সেই দুটো হাত দিয়ে তোমাকে গাড়ি স্টিয়ারিং ধরতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে এবার বাবাটা ক্লাচের উপর দাও ডান পাটা ডান দিকে অ্যাক্সিলেটর এবার শক্ত করে আমার মুখের দিকে না সামনে রাস্তার দিকে থাকো রাস্তার দিকে তো আপনি দেখাবেন আমি শুধু স্টিয়ারিং ধরে থাকবো আমি জানি আমাকে আপনি ভুল পথে নিয়ে যাবেন না চাপ দাও চলো বেশ তো চালাচ্ছিল থামলে কেন হঠাৎ ব্রেক করছিলে যে আবার নতুন করে চলা শুরু করবো তাই আমি হাত সরিয়ে নিলাম একবার তুমি নিজে চালা আচ্ছা আয়নার সামনে গিয়ে দেখো নিজেকে চিনতে পারো কেন লজ্জা পেলে চলবে না মেনো আমাকে জিততেই হবে তুমি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করো আমি তোমার সুখী দেখতে চাই মেনো দেখতে চাই যে অলক তোমাকে গেঁ ভূত বলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল সেই অলকের রূপালিকে সরিয়ে তোমাকে কাছে টেনে নিয়েছে আমি ওসব নোংরা জিনিসপত্র করতে পারবো না এটা সুইমিং কস্টিউম এটা পরে সাঁতার কাটতে হয় বললাম তো 
এসব পরবো না ছি কেন করে আমি শাড়ি কিংবা এগুলো পরে থাকবো হ্যাঁ सर्वनाश हो गल कर मीनती देवी एगाते गए हाथ फोस के बड़िए गए घर चोक सामने बसल भेजे चुरमार कर बेहतर बोलते को एक मास्टर जिन्हों कोल का दर बाहर पाल लिए जिते मेरे तेरे चौथे बहुत छोटे भालो वर्षा जी मात्रों तीन मास जन मुद्दोशी कर करे तो भी ताके विश्वास कर ले तो जो हमें हमें कुछ वा आशा नहीं है हमें कंपनी के मालिक ताय हमारे बुक फट लो मुख फुटे मोनर को तेरा बोलते पड़े नहीं कारण सुन तुम खुब शीघ्र अलग के विधि देखो रूपल तुम्हें भलो लागे बोले कलो ना अलोक के झेड़े तुम्हें खीजे बोलें सर कथा आलोक और कथा अपनी आधे आलोक के बोलो कि बोलने ना बोलो से तुम्हार बेपार आज ही आरोप कलकता बहरे जाब फिर एस जो देखे तुम्हें कथा भावता ना एक भलो दिन खन देखे अपनी निश्चिंत जान सर राहुल छोट बेला मेलामेशा कर पर तुम जो मिनती के छाड़ते पे मेलामेशा 
জঙ্গল দিয়ে যেতে গিয়ে মিনতির পায়ে একটা কাঁটা বিঁধেছিল সেখানে না ছিল কোনো ডাক্তার না ছিল কোনো যন্ত্রপাতি তাই বাধ্য হয়ে কাঁটা গাছ থেকে আরেকটা কাঁটা তুলে নিতে হয়েছিল মিনতির পায়ে বিঁধে যাওয়া কাঁটাটা তুলে নিতে আপনি তো জানতেন অলকের সময় মিনতির বিয়ে হবে কেন মানতে গেছিলেন বিয়ে একটা মেয়ে হয় আরেকটা মেয়ে সর্বনাশ করতে আপনার বিবেক বাধ্য ঠিক বলেছেন আপনি ঠিক বলেছেন স্যার ওর জন্য ওর জন্য আমি মিনতিকে এত লোকের সামনে তুমি মিনতির কাছে ক্ষমা চাইতে পারবে পারবো স্যার পারবে হ্যাঁ স্যার शुदुम्रा क्षमा আমি আপনাকে নানা রকম ভাবে কত অপমান করেছি কি করছি ছেলে মানুষ করে না ছেলে মানুষ আমি করছি না ছেলে মানুষ আপনি করছেন রাস্তার মধ্যে একটা পাথর পড়েছিল লাথি ঝাটা ছাড়া যার কপালে কোনোদিন কিচ্ছু জোটেনি আপনি সেটাকে সবার আড়ালে সযত্নে বুকে তুলে নিয়ে একটু একটু করে একটা মূর্তি গড়লেন সেটা কি এর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই যদি হয় তবে আমি আপনার কাছে হাত জোর করে বলছি আমার প্রতিষ্ঠা চাই না আপনি আমার বিসর্জন দিয়ে দিন আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো আমাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে আপনার একটুকু কষ্ট হবে না चले जाब मन आ হাজারিবাকে রাতের কথা ঝড় দেখে তুমি আমার ঘরের ভেতরে এসেছিলে আমার গায়ে চাদর টেনে দিয়েছিলে সেদিন কিন্তু আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম ঝড় শুধু বাইরে নয় ঝড় উঠেছে তোমার মুখের ভেতরেও যে ঝড় চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না তুমি জানো সেই রাতে আমি একটু ঘুমোতে পারিনি তোমার চোখের ভাষা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তারপর তারপর তুমি সেদিন একেবারে ধরা দিয়ে দিলে যেদিন সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়ে আমি আমি জলেতে ডুবে থাকার ভান করেছিলাম আর তুমি তুমি মিনু মিনু করে পাগলের মতন ছুটছিলে সেই ডাক সেই ডাক আমি জলের তলায় বসেও শুনতে পেয়েছি শুধু আমি কেন ওই ডাক যে মেয়ে শুনবে সেই বলে দেবে পুরুষের কণ্ঠ থেকে ওই ডাক এমনি এমনি বেরোয় না বেরিয়ে আসে যখন তার হৃদয়টা টুকরো টুকরো হয়ে যায় সেদিন আমি ডুবিনি ডুবেছিলে তুমি 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 ছোটবেলা থেকে আমি তোমায় যা আদেশ করেছি 
তুমি সব মাথা পেতে নিয়েছো আমি বুড়ো হয়েছি বাবা আর বেশি দিন বাঁচবো না তাই সবার সামনে আমি আমার শেষ আদেশটা তোমায় করে যেতে চাই তুমি মিনের হাতে ধরো বাবা যা ঘটবার তা কখনো ঘন্টানো যায় না এই হলো বেঁধে লিপি एम आो अनेक भिडियो देखते चैनल सबसक्राइब कर नीन और पास बेल आईकटी प्रेस कर दिन